मैसेल वस्तुनिक को फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीएचयू एनी वर वाचिंग एएसएस ट्यूटोरियल्स तो आज के जो डिस्कशन होगा वो ग्रुप 15 पार्ट 2 वीडियो ये ठीक है इसमें हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं चलिए उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया भाई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर एक और लिंक मिलेगा चैनल के लिए उसे भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए वो मोटिवेशनल चैनल है प्लीज भाई उसको सब्सक्राइब कर दो यार चलो शुरू करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था अब शुरू कर रहा हूं मैं इस वीडियो में लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3 से ठीक है HNO3 का डिस्कशन होगा उसमें सबसे जो पहला डिस्कशन है अपना दैट इज द लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3 लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड को उसको हम लोग यहां देखते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहला क्या है कि मान लीजिए आपके पास NO3 आयन पड़ा हुआ है नाइट्रेट आयन यदि नाइट्रेट आयन को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हो क्या देते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बन जाएगा आपका HNO3 बन जाएगा क्योंकि नाइट्रेट आयन H2SO4 H2SO4 से आपका एक H+ निकलेगा एंड दिस H+ विल कंबाइन विद NO3- लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ HNO3 ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना यहां पर आपको आप डाइल्यूट H2SO4 यूज नहीं कर सकते क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 यदि यूज करोगे तो H+ तो निकलेगा HNO3 तो बनेगा लेकिन चूंकि पानी है तो पानी में फिर HNO3 जाकर फिर से आयनाइज हो जाएगा फिर से NO3- बना देगा इसलिए आपको क्या यूज करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 ठीक है भाई ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा चलिए ये था लैब प्रिपरेशन अब करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द HNO3 ठीक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होता है HNO3 का उसको हम उसको एक स्पेशल प्रोसेस से कहते हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था द साइंटिस्ट इज नोन एज ओस्टवाल्ड सो प्रोसेस इज नोन एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ये इसमें कैसे करते हैं देखिए इसमें अमोनिया अमोनिया को पहले ऑक्सीडाइज करते हैं O2 से और प्लैटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है यहां पर ये पूछा जाता है कि ओस्वाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है तो ध्यान रखना आपको प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट प्रेजेंट इन ओस्वाल्ड प्रोसेस एंड अमोनिया कंबाइंस विद O2 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ NO NO गैस बनता है यहां पर ठीक है भाई दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन बिकॉज़ यहां पर अमोनिया -3 में यहां पर NO+2 में ठीक है इसके बाद जो ये NO बना NO को हम लोग फिर डालते हैं फिर एक और O2 देते हैं फिर इससे बनता है NO2 गैस और ऑक्सीडाइज हो गया इसके बाद इस NO2 को हम पानी में छोड़ देते हैं अब जानते हो ये भाई +4 में होगा ऑक्सीडेशन साइड +4 में है NO2 का तो ये पानी में जाकर क्या होगा डिसप्रोफोनेट करेगा किसमें NO+ HNO3 में किसमें डिसप्रोफोनेशन करेगा ये NO बनाएगा और HNO3 बनाएगा ठीक है NO+ HNO3 क्लियर है डन है तो HNO3 आप प्रिपेयर कर लिया आसानी से ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर ये डिसप्रोपोनेशन एक्शन होता है ये पूछा भी जाता है कि NO2 डिसप्रोपोनेट करके क्या बनाएगा तो NO HNO3 बनाता है तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है ओस्वाल प्रोसेस इसका ट्रिक सुन लो ध्यान से एक लड़की है उसका नाम मोना मोना ठीक है मोना सुबह में उठना नहीं चाहती है सुबह में उसके पीटी वाले सर आते हैं ये है पीटी वाले सर पीटी कराने आते हैं ठीक है तो मोना को उठाते हैं फिर बोलते हैं कि भाई तुम अच्छे से रिस्पायर करो अच्छे से ऑक्सीजन लो ठीक है तो ऑक्सीजन लोगे तो क्या होगा अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा तो पहले तो मोना बोलते हैं नहीं नहीं नो सर नो सर नहीं करेंगे नहीं करेंगे नो नो करती है लेकिन उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन लेती है और क्या बन जाती है NO2 ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लेगी तो फिर NO2 फिर एनर्जेटिक हो जाती है फिर अपना उसका वो हो गया पीटी हो गया पीटी होने के बाद अपना स्नान करने जाती है H2O में जैसे ही छलांग लगाती है स्विमिंग पूल में तुरंत उसके पैर हाथ टूट जाते हैं पैर टूट गया एक तरफ हाथ टूट गया एक तरफ पैर बन गया NO और हाथ बन गया HNO3 आप याद कर सकते हो ऐसे छोटे से ट्रिक से ठीक है तो ये था आपका ओस्वाल्ड प्रोसेस अब आते हैं हम लोग पढ़ने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है HNO3 क्या है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है तो उसके बॉडी को देखें कैसे HNO3 ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी को उसको डिस्कस करेंगे हम लोग तो HNO3 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो करता है तो पहले देखेंगे हम लोग मेटल्स में मेटल्स के साथ HNO3 कैसा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है ठीक है भाइयों चलिए शुरू करते हैं तो मान लीजिए एक मेटल M है जो कि मोर रिएक्टिव है कैसा है भाई मोर रिएक्टिव ठीक है जैसा कि एग्जांपल आपको NCERT में जो एग्जांपल दिया सिंपल सा वो क्या है जिंक NCERT वाले वीडियो में भी डिस्कस किया मैंने यहां भी डिस्कस कर दे रहा हूं जिंक ठीक ठीक है अब इस मेटल का M का आप रिएक्शन कराते हो तीन तरीके से ठीक है तीन तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे पहला जो है वो है वेरी डाइल्यूट HNO3 में किस में वेरी डाइल्यूट HNO3 में दूसरा है आपका डाइल्यूट HNO3 और द थर्ड वन इज योर कंसंट्रेटेड HNO3 और तीनों में प्रोडक्ट अलग-अलग होगा ठीक है कंसंट्रेटेड HNO3 में डाइल्यूट HNO3 में 
और वेरी डायलूटेड चैनल थ्री में प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे जो वेरी डायलूटेड चैनल थ्री है इसमें प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा अमोनिया मिलेगा ठीक है डायलूट में क्या मिलेगा आपको एन मिलेगा और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या मिलेगा आपको सिंपल सा एनओ मिलेगा तो आप ध्यान से देखना एक चीज़ और आप कर सकते हो एच क्या है एच क्या है एच क्या है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है यदि ये ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज करेगा किसको मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा ठीक है जेड जिंक को ऑक्सीडाइज करके उसके दूसरे फॉर्म जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट कर सकता है बात समझ में आई कि नहीं आई आई ना चलिए उसके अलावा हम लोग और भी देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पार्टी है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ठीक है ना तो खुद क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है देखो ध्यान से आप एच में आप प्लस में प्लस से चला गया माइनस ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ भी प्लस फाइव प्लस फाइव चला गया यहाँ पर माइनस वन में चला गया सॉरी प्लस वन में चला गया यहाँ प्लस फाइव से किस में चला गया प्लस फोर में चला गया यानी कि हर जगह इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है दूसरे को ऑक्साइज करके खुद क्या हो रहा है बेचारा रेड्यूस हो रहा है बात समझ में आ रहा है ना अब यहाँ देखो यहाँ माइनस थ्री माइनस थ्री में क्या हो गया क्योंकि यहाँ पर वेरी डायलूट एच थ्री मतलब एच एन थ्री के कंसनट्रेशन क्या कम एच एन थ्री अमाउंट में क्या कम है वेरी डायलूट मीन पानी ज़्यादा है एच एन थ्री कम है पानी ज़्यादा है एच थ्री कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिंक से वो इलेक्ट्रॉन्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को भाई कम एच थ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कम एच थ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ज़्यादा ज़्यादा देना पड़ेगा एक को आप समझो ना ऐसे यार भाई मान लो मान लो आपके पास पचास कलम है आपके पास पचास कलम है इसको मात्र आपको पाँच स्टोन में डिस्ट्रीब्यूट करना है पाँच स्टोन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर स्टोन को कितना कलम मिलेगा दस दस कलम हर स्टोन को मिलेगा ये जी वही पचास कलम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पचास आदमी में तो हर क्या मिलेगा एक ही कलम मिलेगा तो ये यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जो जिंक जिंक ने जो जेड एन प्लस टू बना जिंक जेड एन प्लस टू बना जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे किसमें एच एन थ्री बटेगा क्योंकि नाइट्रोजन ही तो एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को और अपने ऑक्सीजन से कम करेगा तो यहाँ पर वेरी डायलूट एच एन थ्री मतलब एच एन थ्री का कंसेंट्रेशन कम है कम है तो एक एक को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कम है तो एक एक बच्चे को दस दस कलम मिलेगा कम है तो एक एक को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा ये माइनस थ्री में कन्वर्ट होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस फाइव से माइनस थ्री चला जाएगा डायलूट में उससे थोड़ा बढ़ा तो ये प्लस फाइव से प्लस वन जा पाएगा कंसनट्रेटेड में एच एन थ्री बहुत सारे हैं कंसनट्रेटेड में एच एन थ्री बहुत सारे हैं बहुत सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक को बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक को एक ही मिलता है तो ये इसमें आया तो ये कंसेप्ट इसके पीछे का ठीक है और ऐसे आप याद कर सकते हो रटना नहीं पड़ेगा आपको समझे भाई यही पूछता है जिंक वाला प्रोडक्ट नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कि वही डायलूट एच थ्री में क्या निकल रहा है निकल रहा है एन टू निकल रहा है कि एन टू निकल रहा है आसानी से बता दो इस कंसेप्ट के साथ ओके कोई दिक्कत नहीं होगा इस कंसेप्ट को आपको आता रहेगा तो अगला अगला हम लोग डिस्कस करते हैं एम डेस डेट इज लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल जब रिएक्ट करेगा जैसे लेस रिएक्टिव में से मान लो कि एम डेस मान लो कि सॉरी कॉपर मान लो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये भी तीन तरीके से रिएक्ट करता है ठीक है ये भी आपके तीन तरीके से रिएक्ट करेगा पहला क्या होगा वेरी डाइल्यूट एच एन ओ थ्री दूसरा क्या होगा आपका डाइल्यूट एच एन ओ थ्री तीसरा क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री ठीक है और इन सभी में सभी में सभी में ये जो इसमें वेरी डाइल्यूट एच एन ओ थ्री में रिएक्शन नहीं होता जनरली और दोनों में क्या मिलेगा अब तो एन ओ टू एन ओ या एन ओ टू मिलेगा ठीक है बात समझ में आई ना एन ओ या एन ओ टू मिलेगा ये ठीक है डाइल्यूट एच एन ओ थ्री और कॉन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री में जब कॉपर रिएट करता है तो आपको जनरली क्या मिलेगा एन ओ ठीक है और इधर एन ओ टू मिल जाएगा बात समझ में आई ना इसमें क्या मिल जाएगा एन ओ और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या मिल जाएगा एन ओ टू मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड में देखो लेस रिएक्टिव हो तब भी एन ओ टू वो एन ओ टू मिल रहा है हाई रिएक्टिव हो तब भी एन ओ टू था डायलूट में इसमें प्रॉब्लम है डायलूट में यहाँ क्या मिला एन ओ वहाँ क्या मिला था एन टू और यहाँ पर वेरी डायलूट में कुछ नहीं मिलेगा ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बोलता हूँ आपको विथ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इलेक्ट्रॉन गेन बाई इच एच एन ओ थ्री विल डिक्रीज ये जो मैंने बता रहा था वो कंसेप्ट वो मैं लिखवा भी दे रहा हूँ आप लिख सोच सकते हो जो नोट्स बना रहे हैं इन द फर्स्ट रिएक्शन अमोनिया विल बी ऑब्सर्व टू फॉर्म एन एच एन एच फोर एन ओ थ्री जैसे मान लो कि जो फर्स्ट रिएक्शन मतलब से जिंक का मैंने करवाया था ना आपसे वेरी डाइल्यूट एच एन ओ थ्री में वेरी डाइल्यूट एच एन ओ थ्री में क्या बना था अमोनिया बना था अब ये अमोनिया चूंकि बेसिक है एच एन ओ थ्री एसिड है तो इन दोनों कम्बाइन करके क्या बना देते हैं कभी कभी एन एच फोर एन ओ थ्री बना देते हैं ध्यान रखना ये भी बन जाता है इन दोनों कम्बिनेशन से ये
ओके विथ नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे हैं जो कि यदि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगा ठीक है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगा जब वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तो मैग्नीशियम और मैग्नीज सो एक्सेप्शन ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से दैट इज मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड मेटल जैसे कि हो गया आपका प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग नोबल मेटल्स भी बोलते हैं ठीक है नोबल एलिमेंट्स नहीं वो नोबल गैसेस में समझना ये नोबल मेटल्स इसलिए था क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है ठीक है ये ये दोनों जनरली नाइट्रिक एसिड के साथ एच के साथ नॉट रिएक्टिव एच के साथ रिएक्शन नहीं देता है जनरली ठीक है कौन कौन प्लेटिनम एंड गोल्ड सो मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड आर एक्स्ट्रा नोबल एंड डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एच बट दिस कैन भी लेकिन इनको हम कर सकते हैं रिएक्टिव यदि हम एक्वा रेजिया दे दे तो ये हमसे पूछा हुआ एक्वा रेजिया क्या होता है तो एक्वा रेजिया कुछ नहीं है एक्वा रेजिया आपका एच एन ओ थ्री प्लस एच सी एल का मिक्सचर है एच एन ओ थ्री कितना होना चाहिए वन और एच सी एल थ्री रेशियो वन इज टू थ्री रेशियो में होगा एच एन ओ थ्री प्लस एच सी एल एक्वा रेजिया उसको बोलते हैं जिसमें कि हम प्लेटिनम और गोल्ड को भी रिएक्शन करा सकते हैं आइए देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है तो सबसे पहले मान लीजिए आपका गोल्ड है या प्लेटिनम है इसमें हम क्या डाल दिए हैं एक्वा रेजिया क्या डाल दिया भैया एक्वा रेजिया तो इसमें ये बनता है आपका एयू बन जाता है एयू सी एल फोर माइनस में ठीक है और आपका जो प्लेटिनम बनता है पी टी सी एल सिक्स माइनस टू में तो प्लेटिनम के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है पी टी सी एल सिक्स माइनस टू और गोल्ड के साथ बनता है एयू सी एल फोर माइनस टू ठीक है अब एयू सी एल फोर माइनस टू है तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है एच टू एयू सी एल फोर सही बात है ना एस टू दो पॉजिटिव चार्ज आ गया दो निगेटिव चार्ज को न्यूट्राइज करने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं एस टू पी टी सी एल सिक्स कोई दिक्कत नहीं और इसको नाम क्या देते थे हम लोग हमको इसको बोलते हैं क्लोर पैटनी प्लेटिनिक एसिड क्लोर प्लेटनिक एसिड और इसको बोलते हैं क्लोर और एसिड बात समझ में आ रहा है ना ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे आप इसके अलावा आपने देखा एक चीज़ और एक चीज़ और देखा एक क्या क्या कर रहा है एक तो उसमें क्या प्रजेंट एक में क्या चीज़ है ऑक्सीडाइजिंग पावर और पे चेनो थ्री चेनो थ्री एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो और दूसरा चीज़ है आपका कम और जो एच सी एल डाले एच सी एल डालने से क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्सिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एच सी एल कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सिंग कम्प्लेक्स बनाने का फॉर्मिंग जो कम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी है एच सी एल का तभी तो कम्प्लेक्स बन रहा है ठीक है तो एच सी एल का कम्प्लेक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वा रेजिया के बारे में ये दो फंक्शन है जिसके कारण वो रिएक्टिव हो पा रहे हैं क्लियर है चलिए इसके अलावा अब आते हैं हम नॉन मेटल पर अभी तक थे हम लोग सारे मेटल पर थे अभी तक हमारे रिएक्शन चला था मेटल पर मतलब ऑक्सीडाइजिंग पोटी ऑन मेटल अब नॉन मेटल पर नॉन मेटल में चार पांच एग्जांपल पढ़ना है पी फोर आई टू कार्बन एसेट ठीक है आप इन सब में एच एन थ्री डालो तो क्या बनेगा पी फोर कन्वर्ट हो जाएगा एस थ्री पी ओ फोर में ऑक्सीडाइज होकर आई टू कन्वर्ट हो जाएगा एच आई ओ थ्री में कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एस टू सी ओ थ्री में और एस एस एसेट कन्वर्ट हो जाएगा एस में मतलब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सारे सारे के सारे क्या हो रहे हैं दे आर ऑक्सीडाइज ठीक है इसके अलावा अदर्स भी कुछ लोग हैं जैसे कि एस एन प्लस टू हैं आपके आपके एपी प्लस टू हैं आपके एस ओ टू हैं आपके ही एस ओ थ्री माइनस टू है ये लोग भी ऑक्सीडाइज होगा एच एन ओ थ्री के पर्जन में एच एन ओ थ्री बढ़ सकते बेसिकली है क्या दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एस एन प्लस टू ऑक्साइज होगा क्या बनेगा एस एन प्लस फोर एपी प्लस टू ऑक्साइज हो क्या बनाएगा एफी प्लस थ्री एस ओ टू ऑक्साइज हो क्या बनाएगा एस ओ थ्री एस ओ थ्री माइनस टू क्या बनाएगा एस ओ फोर माइनस टू ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट है एस टू एस जिसको मैं इंपॉर्टेंट करके इसको मैं दूसरे कॉलम से लिख देता हूँ एस टू एस क्या बनाएगा आपका एस बनाएगा जो कि येलो येलो पीपीटी देगा क्या देगा येलो पीपीटी ठीक है इतना ध्यान रहेगा आपको इसके अलावा हम लोग ग्रुप 15 का जो बचा हुआ रिएक्शन है फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बाद बारे में हम लोग अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के बारे में ठीक है तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई और नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें अपना मोटिवेशनल चैनल भी है उसे भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए